。大家好，现在我们要看的呢是第二个重要的线性变换，也就是近射。这个单元有两个重点，第一个呢，我们要带同学认识什么是近射矩阵；第二个呢，我们要利用这近射矩阵呢，来求一个点对直线的近射点坐标。我们常说点 P 对直线 L 的对称点是 P prime。这句话的意思呢，我们通常都会画成这个图。图中呢，我们可以看到 P P prime 到 L 的距离是相等的。第二个 P P prime 呢，这个线段应该是会跟 L 垂直，也就是说 L 就是线段 P P prime 的中垂线。在这图里面呢，我们就是把 P 点对应到 P prime 的变换呢，称为是直线 L 的近射，而 L 呢就称为是近射轴。请同学看这张图，图上有一个 P 点，它到 O 点的距离是 r， 它的幅角是 a l p 那么从极坐标呢，我们知道 x 可以写成 r 乘以 cos a l p y 可以写成是 r 乘以 sin 阿尔法。我们在图中可以看到 ，p prime 点呢就是 p 点对直线 L 的近射点。如果现在这条直线 L 呢，它跟 x 的夹角是西塔，那么我们在图中可以看到，线段 OP prime 跟 x 的夹角呢，就可以是西塔加上西塔减阿尔法，也就是二西塔减阿尔法。同样的，由极坐标，我们可以写出 p prime 点的坐标 x prime 可以写成是 r cos 二西塔减阿尔法 ，y prime 可以写成是 r 乘以 sin 二西塔减阿尔法。接下来我们就要看看这个 p 点的坐标和 p prime 点坐标到底有什么样的关系。我们从 p prime 点的极坐标。利用 sin cos 的合角公式展开，可以得到 x prime 会等于 r 乘以 cos cos 加 sin sin， y prime 可以写成是 r 乘以 sin cos 减 cos sin。接着我们可以看到 r 乘以 cos a l p 就是我们的 x， r sin a l p 就是 y， 所以我们把这个式子呢代入 x prime y prime， 可以发现到。x prime y prime 点呢，可以写成是 x prime 等于 x 乘上 cos 二西塔加上 y 乘以 sin 二西塔 ，y prime 会等于 x 乘上 sin 二西塔减 y 乘以 cos 二西塔。那么再用矩阵表示呢，我们就发现到近射点 p prime 点的 x prime y prime 可以写成这个二阶矩阵乘上 x y。同学现在图上看到的二阶方阵，就是我们要讲的近射矩阵。在这里要特别提醒同学，把近射矩阵呢，跟我们在上一节所讲的旋转矩阵的公式呢，要分辨清楚。因此，我们可以找到近射的矩阵表示，平面上 P 点 S Y 对直线 L 近射。得到的点叫做 p prime s prime y prime， 我们可以看到 s prime y prime 可以借着这个二阶方阵乘上 x y 得到。这时候我们就把这个二阶方阵呢称为是近射矩阵。现在我们来练习近射变换，已经知道有一条直线 L y 等于根号3 x。那现在呢，我们要求 P 点四负二对于这条直线的对称点 P prime 点的坐标。我们知道 L 直线呢，它是经过原点，而且跟 x 轴正向夹角是60度，所以利用近射矩阵呢，我们可以找到 cos 一百二度 sin 一百二度 sin 一百二度负 cos 一百二度这个近射矩阵，乘上四负二。透过矩阵的乘法，我们就可以顺利得到它的近射点坐标是负二减根号三
负一加二根号三。直线 y 等于 x x 轴和 y 轴是我们探讨对称时常常讨论的三条近射轴。首先，让我们来看看 y 等于 x 这个近射轴。y 等于 x 呢，我们知道它跟 x 轴的夹角呢是45度，所以呢，它的近射矩阵呢应该是 cos 九十度 sin 九十度 sin 九十度负 cos 九十度。接着我们看 x 轴 ，x 轴呢，它跟 x 轴正向夹角是0度。所以它近射矩阵呢，应该是 cos 0度 sin 0度 sin 0度负 cos 0度。第三条，我们来看 y 轴 ，y 轴跟 x 轴正向夹角是90度，所以我们可以发现到它的近射矩阵呢，应该是 cos 180度 sin 180度 sin 180度负 cos 180度。现在让我们来练习近射矩阵。练习一呢，就是请同学求出 p 点四负二对 y 等于负 x 的近射点。首先我们可以看出来 ，y 等于负 x 呢，它是过原点，而且斜角是135度。所以透过我们刚刚所介绍的近射矩阵，我们知道要把四负二呢前面要乘上。可三两百七十度 ，sin 两百七十度 ，sin 两百七十度，负可三两百七十度的近色矩阵。接着，我们用矩阵的乘法呢，就可以算出这个 p prime 点的坐标呢，应该是二负四。我们来练习第二题。现在第二题呢，题目中是给了 p 点四二。好，请同学来练习看看，我们刚刚讲到。的最常见到的三条近射轴。首先，我们来看看第一题 ，y 等于 x 的近射轴。我们知道它近射矩阵呢，应该乘上 cos 九十度 ，sin 九十度 ，sin 九十度，负 cos 九十度。所以可以算出它的近射点呢，就是二四。那第二个呢 ，x 轴 ，x 轴呢，我们知道它的近射矩阵是 cos 零度 ，sin 零度。sin 零度负 cos 零度，所以把这近射矩阵呢乘上四二，也可以算出 p 点对 x 轴的对称点是四负二。第三个呢，我们要求的是 y 轴 ，y 轴呢它的近射矩阵是 cos 一百八十度 sin 一百八十度 sin 一百八十度负 cos 一百八十度，把这个近射矩阵呢乘上 p 点四二。就会得到它的对称点是负四二。